నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మీనరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మీనరాశి ఫలితాలు ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తారీఖు రాత్రి నుంచి ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అంటే ఈ గ్రహాలు ఏంటి ఒకే రాశిలో ప్రవేశించడం ఏంటండి అనేటువంటి దానికి వెళ్తే ఆరు గ్రహాలు సష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఇంకా పన్నెండు రాశులు ఉన్నాయి తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా ఒకచోట కూర్చోవు అలా ఈ రాసుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తిరగటంలో ఒక్క మాటగా తిరగలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళ వేగాల్లో వ్యత్యాసం ఉంది ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఇంకో గ్రహానికి వాళ్ళ వేగాల్లో వ్యత్యాసం ఉంది దూరం ఒకటే కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆ దూరం నడిచేటప్పుడు వేగంలో తేడా ఉంది కాబట్టి మనం కాలము వేగము దూరము అని తెలుసుకున్నాం కదా పూర్వం లెక్కల్లో చిన్నపిల్ల లెక్కలు అలాగే ఈ నడిచేటప్పుడు తేడా వ్యత్యాసం ఉండటం మూలంగా ఆ ఆరు గ్రహాలు ఒక్క మాటగా ఎప్పుడు కలవు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కానీ కలవు వీడు ఈ ఆ రాశిలోకి వెళ్తే ఆ రాశి వాడు ఇంకోటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఇట్లా ఈ విధంగా జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఏదో మూడు గ్రహాలు రెండు గ్రహాలు నాలుగు గ్రహాలు కలవటం అనేది మామూలుగానే జరుగుతుంది ఆరు గ్రహాలు కలిసినాయి కాబట్టి కొద్దిగా ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం అయితే ప్రతి మాసంలో కూడా మనం మాస ఫలాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఈ ప్రతి గ్రహాన్ని తీసుకుని ఆ గ్రహం ఆ రాశిలో ఉంటే మనం చెప్పుకునేటువంటి రాశి మీద ఏ ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం అంతకంటే వేరే ప్రభావం ఏం లేదు ఈ సష్ట గ్రహ కూటమి మూలంగా ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పిన భయాందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం అంతకంటే లేదు అని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ గ్రహాలు కలిసేటువంటి యొక్క గ్రహాలు ఏంటంటే ఆరు గ్రహాలు కూడా అక్కడ కేతు మన గురుగ్రహం గురువు శని కేతువు తర్వాత బుధుడు రవి చంద్రుడు ఈ గ్రహాలు సష్ట గ్రహాలు ధనురాశిలో కలవబోతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాశి మనం మన దీని ప్రతి మాసంలో మనం చెప్పుకునే ప్రకారం గురువు యొక్క సంచారం మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు గురు సంచారం గురు సంచారం ఇప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుందండి కిందటి నెలలో గురువు గారు ధనురాశిలోకి వచ్చారు ధనురాశి ఎవరిది ఆయనే దానికి స్వరాశి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి యొక్క మీనరాశికి మీనరాశికి కూడా అధిపతి ఆయనే కాబట్టి ఆయన ఆయన యొక్క రాశులు రెండు ధనుస్సు మీనం ఆయన ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మీనరాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు గారు ఇంకో రాశి అయినటువంటి దానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని సంచరించడం ఏ విధంగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మీనరాశికి పదో రాశి ధనురాశి అక్కడ ఎలా సంచరిస్తున్నారు గురువు గారు సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడని చెప్పి ఈ పాటికి మనం చాలా మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మంచి శుభదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఇస్తాడు యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం ఈ యొక్క మీనరాశి వారికి అత్యంత యోగదాయకమని చెప్పారు శుభప్రదం తలచినటువంటి యొక్క కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి నెరవేరుతాయి అన్ని రంగముల వారికి కూడా అడ్డంకులు తొలగి కార్య జయం జరుగుతుంది చాలా శుభుడుగా ఉన్నాడు గురుడు మీనరాశి వారికి ఇదిగో ఈ సంచారం ఈ నెలల్లో కూడా చాలా శుభుడుగా ఉన్నాడు వాక్కారకుడు ధనకారకుడు కుటుంబకారకుడు గృహకారకుడు ఇవన్నీ ఆయనే అటువంటి గురువు గారు సువర్ణమూర్తిగా వేరే ఆయన రాసే ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు అన్నీ శుభదాయకంగా ఉండకుండా ఎలా ఉంటాయండి కాబట్టి మేనరాశి వారికి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క చింత అక్కర్లేదు అన్నీ శుభంగా ఉంటాయి ఈ నెల ఇప్పుడు ఈ సష్ట గ్రహ కూటమిలో మొట్టమొదటి గ్రహం గురువు గారే అక్కడే అందరూ కలుస్తున్నారు కాబట్టి గురువు గారి యొక్క అనుకూలత ఆయన మనకి చేయబోయేటువంటి యొక్క యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలాన్ని వివరించుకుని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు తర్వాత శని గ్రహం దగ్గరికి వెళ్దాం సంచారం శని సంచారం ఎక్కడుంది ఈయన ఆ ధనురాశిలోనే ఉన్నాడు చాలా కాలం బట్టి ఉన్నారు ఇప్పుడు గురువు గారు ఆయన రాశిలోకి ఆయన వచ్చాడు అక్కడే శని సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు శని కూడా ఏ విధంగా సంచారం చేస్తున్నాడు అక్కడ పదింట రజితమూర్తిగా సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక్క లోహమూర్తి అయితే మరీ చాలా కష్టాలుగా ఉంటాయి మిగతా ఈ సువర్ణమూర్తి రజితమూర్తి మంచి ఫలితాలు ఇస్తారు 
కానీ శని మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు పదింటి రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా మంచి సంచారం అలాగే అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి సంచారం శని సంచారం తర్వాత గురువుతో కూడినటువంటి యొక్క శని గురువు శని గురువులు ఇద్దరు కూడా సములు కాబట్టి శని శని గురువు గారితో కూడి గురువు గారి ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు పైగా ఆయన రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి కార్యములు అన్నీ కూడా విజయవంతంగా సాగుతాయి ఈ నెలలో మీనరాశి వారికి కాబట్టి సష్టగ్రహ కూటములో గురువు యొక్క సంచారం బాగుంది శని సంచారం బాగా ఉంది మిగిలిన గ్రహాలు కూడా ఆ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం రాహు యొక్క సంచారం రాహు సంచారం ఎక్కడ ఉంది మిథునంలో ఉంది మిథున రాశి ఈ మీనరాశికి ఏ రాశి అవుతుంది నాలుగో రాశి అవుతుంది సో నాలుగో రాశిలో నాలుగింటి లో లోహమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు రాహు అంటే కొద్దిగా రాహు యొక్క అననుకూలత కనపడుతుంది ఇక్కడ అయితే అంటే రాహు అననుకూలత అంటే ఏముంటాయి గేడ నొప్పులు ఉంటాయి ఏదైనా జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడల్లా పెయింట్స్గా కనపడుతుంటాయి లేదా కాస్త ఒబిసిటీ వస్తూ ఉంటుంది లేదా స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మంత్లీ పీరియడ్స్లో చాలా తేడాలు అంటూ ఉంటాయి తర్వాత ఏదో కాస్త అలాంటి విశేషాలు స్త్రీలవి మగవాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఈ కీడ నొప్పులు అవి కూడా వచ్చేటువంటి సూచనలు కనబడతాయి రాహు యొక్క అననుకూల సంచారం మూలంగా కానీ గురువు గారు నాడే గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఈ రాశి వాళ్ళకి ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ధనురాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క గ్రహ ప్రభావం రాహు మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏడింటి ఉన్నాడు కాబట్టి రాహువుని చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ రాహు యొక్క ఫలితం బాగా ఉంటుంది దోషం పోయింది గురువు గారు రాహువుని చూడటం మూలంగా కనుక నాలుగో స్థానం కూడా బాగా ఉంటుంది మీనరాశి వారికి తర్వాత కేతువు యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంది కేతువు కూడా ఇదిగో ఈ ధనురాశిలోనే ఉన్నాడు ఈ ధనురాశిలో ఉన్నాడంటే సష్టగ్రహ కూటములో కేతువు కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే పదింటిగా సంచారం చేసేటువంటిది శని కేతువులు ఇద్దరు కూడా అక్కడ ఉన్నారు గురువు గారు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు పదింట సంచారం జరుగుతుంది అయితే ఈ గురువుతో కూడినటువంటి యొక్క సంచారం ఉందే కేతువు ఛాయాగ్రహం అంటే రాహుకేతులు ఇద్దరు ఛాయాగ్రహాలే వాళ్ళకి ఏ రాశి మీద వాళ్ళకి ఏం ఆధిపత్యం లేదు మిగతా ఏడు గ్రహాలకి పన్నెండు రాశులు ఆధిపత్యం పంచుకున్నారు రాహుకేతులకి ఏమి వాళ్ళకి ఏ రాశి మీద ఆధిపత్యం లేదు ఛాయాగ్రహాలు ఏ రాశిలో ఉంటే ఆ రాశిని వీళ్ళని బట్టి మంచి చేయటం ఏదైనా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అందులో ఇప్పుడు కేతువు గురువు గారితోటి సువర్ణమూర్తిగా ఉన్న గురువు గారితోటి కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి గురువు యొక్క ఫలితాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ కేతువు తక్కువ అందువలన కేతువు కూడా చాలా అనుగ్రహంగా ఉంటాడు మనకి గురువు గారి యొక్క కటాక్షంతో అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు సష్టగ్రహ కూటములో కేతువు యొక్క అనుగ్రహం కూడా మనకుంది గురువు అనుగ్రహం ఉంది శని అనుగ్రహం ఉంది కేతు విగ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉంది మిగిలిన చూద్దాం రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం రవి వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశిలో మొట్టమొదటి హాఫ్ అంటే ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వేల వరకు వృశ్చిక రాశి వృశ్చిక రాశి ఈ యొక్క మీనరాశికి ఏమవుతుంది తొమ్మిదవ రాశి అవుతుంది మీనరాశికి వృశ్చిక రాశి తొమ్మిది అంటే భాగ్యస్థానం అవుతుంది భాగ్యంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది సామాన్యుడు ఫలితాలు తర్వాత పదిహేను నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా ఇదిగో ఈ ధనుర్రాశిలోకి వస్తున్నారు ఈయన ఈయన కూడా షష్టగ్రహ కూటములో ఒకరు ఒక గ్రహం అంటే రాజ్యస్థానంలోకి వస్తున్నాడు ధనుర్రాశిలోకి వస్తున్నాడు చాలా లాభదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఇస్తాడు రవి ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేతి కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని రవి ఇవ్వాలి కాబట్టి రవి పదిహేనో తారీఖు నుండి ధనుర్రాశిలో సష్టగ్రహ కూటములో ఉన్నారు కాబట్టి లాభ ఫలితాలనే మనకి ఎక్కువగా ఇస్తాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు గురువు యొక్క అనుగ్రహం కూడా బాగా ఉంది గురువు గురువు అనుగ్రహం రవి అనుగ్రహం బాగుంది గురువు శని కేతువు రవి నాలుగు గ్రహాలు చాలా బాగున్నాయి సష్టగ్రహ కూటములో తర్వాత కుజ సంచారం కుజ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది ఎనిమిదవ రాశి అవుతుంది అది ఎనిమిదవ రాశి అననుకూలత సష్టంలో అవి అష్టమంలో ఉన్నారు కాబట్టి అననుకూలతగా ఉంటుంది కుజగ్రహ సంచారం కాస్త నడిపేటప్పుడు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు 
కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించండి ఎక్కువగా స్పీడ్గా వెళ్ళకండి వేగం తగ్గించుకోండి రక్త సంబంధమైనటువంటి కొద్దిగా ఎలర్జీ వ్యాధులు కూడా ఏదైనా కనబడేటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి దానికి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే ఇది ఇరవై నాలుగు వరకు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు నుండి ఆయన వృశ్చిక రాశిలోకి మారుతాడు శుభప్రదంగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు నుండి కుజ సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది శుభ వ్యయం కూడా చేయిస్తాడు శుభకార్యాలు కూడా కలిసి వచ్చేట్టు చేస్తాడు తర్వాత శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా ధనురాశిలో ఉంటాడు శుక్రుడు అంటే పదో స్థానం అనమాట అంటే రాజ్యస్థానంలో ఉంటాడు అది అంతగా పెద్ద ఉపకరించదు పదిహేను నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు మకర రాశి మీనరాశి వారికి లాభరాశి అవుతుంది కాబట్టి లాభంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించేటప్పటికీ మంచి యోగదాయకమైనటువంటి ఫలితాలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు పదిహేను తర్వాత నుంచి డిసెంబర్ పదిహేను నుంచి బుధ సంచారం బుధ సంచ ఈయన షష్ట గ్రహాల్లో ఒక ఒక గ్రహం చూద్దాం ఐదు నుంచి ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ వరకు వృశ్చికంలో అంటే తొమ్మిదింటి భాగ్యంలో ఉన్నాడు మామూలు సామాన్య ఫలితాలు ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఐదు రాత్రికే షష్ట గ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుంది ధనురాశిలో ఈయన కూడా ఇరవై ఐదు నుండే ధనురాశిలోకి ప్రవేశించాడు ప్రవేశించాడు కాబట్టి షష్ట గ్రహ కూటమి అన్నాం మనం రాజ్యస్థానంలో ఉంటుంది అవుతున్నది చాలా శుభ పరిణామములను ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు బుధ సంచారం షష్ట గ్రహ కూటమిలో ఇప్పుడు మనం ఈ చదువుకున్న దాన్ని బట్టి చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి ఏమైందండి మనకి ఏం తెలిసింది షష్ట గ్రహ కూటములో గురుగ్రహం బాగుంది శని గ్రహం బాగుంది కేతుగ్రహం బాగుంది మరి రవిగ్రహ సంచారం బాగుంది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం బుధగ్రహ సంచారం కూడా బాగుంది ఐదు గ్రహాలు బాగున్నాయి మిగిలిన గ్రహం ఏంటండి చంద్రుడే చంద్రుడు రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండడు రెండు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అది పంచగ్రహ కూటమే షష్ట గ్రహ కూటమి కాదు రెండు రోజులే ఉంటాడు అక్కడ చంద్రుడు కాబట్టి రెండు రోజులు చంద్రుడు గురుగారితో చంద్రుడు కలిస్తే శుభం ఎవరికైనా శుభమే కానీ చంద్రుడు కూడా అనుకూరుడే దీన్ని బట్టి మీనరాశి వారికి ఈ షష్ట గ్రహ కూటమి గురించినటువంటి అసలు ఆలోచనే అక్కర్లేదు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది ఈ నెలలో గ్రహ సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉండటం మూలంగా మీనరాశి వారికి వారు చేసేటువంటి యొక్క వృత్తి వ్యాపారాలు బాగా ఉంటాయి ఆదాయం బాగా ఉంటుంది ఆరోగ్య లాభం ఉత్సాహంతో ధైర్యంతో ముందుకు సాగిపోతారు వ్యవహార అనుకూలత ఉంటుంది మీ మాటకు మంచి గౌరవం ఇస్తారు సంఘంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు అలాగే ఆత్మస్థైర్యంతో ఎంతటి కార్యాన్నైనా సరే మీరు సాధించగలుగుతారు సంతాన సౌఖ్యం ఉంటుంది శత్రువులు కూడా మిత్రులు అయ్యేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కూడా ఈ రాశి వారికి గురు యొక్క కటాక్ష మూలంగా ఉన్నది ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంది కళా కళా కళాకారులకి పదిహేను తర్వాత నుంచి చాలా బాగా ఉన్నది అలాగే స్త్రీలకు కూడా పదిహేను తర్వాత నుంచి బాగా ఉంది వ్యాపారస్తులకి గురు శని యొక్క అనుకూలం మూలంగా బాగా ఉంది విద్యార్థులకి గురు బలం శని బలం బాగానే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మంచి ర్యాంకులతో పాస్ అవుతారు వ్యవసాయదారికి రెండు పంటలు పర్వాలేదు బాగానే వస్తాయి లాభిస్తాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుని మాసాధిపతులను చెప్దాం మాసాధిపతులు దీంట్లో ఉండేటువంటిది మీనరాశిలో పూర్వాభాద్ర నాలుగవ పాదం పూర్వాభాద్ర నాలుగవ పాదానికి మాసాధిపతి శుక్రుడు శుక్రుడు శుక్రగ్రహం యొక్క మనం ఫలితాలు చూసుకునేటట్లయితే గృహంలో శుభకార్య ప్రసంగములు ఉంటాయి తర్వాత కృషి వృద్ధి ఉంటుంది ధనాభివృద్ధి ఉంటుంది ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇదిగో ఈ పూర్వాభాద్ర నక్షత్రానికి శుక్రుడు మాసాధిపతిగా ఇచ్చేటువంటి యొక్క విశేషాలు లక్ష్మీ అష్టోత్తరం కూడా చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం వారికి కుజుడు మాసాధిపతిగా ఉంటాడు కుజుడు మాసాధిపతిగా ఉంటే ఆయన ఏదో భూగృహ లాభాలు ఇస్తాడు స్థలాలు కుజుడు భూమి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి పొలాలు కొనటము లేదా స్థలాలు కొనటము ఏదో తోటలు కొనటము ఇలాంటివి ఉంటాయి అయితే ఆ కొనేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా డాక్యుమెంటేషన్ అది చూసుకోండి ఎందుకంటే పలు కాలాల పాటు ఉండేసిన మధ్య యొక్క స్థిరాస్తులు కాబట్టి ఇవి అక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్త పడండి అని మనం చేస్తున్నాం తర్వాత వీరికి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి మంచి లాభాలు ఉంటాయి ఒకవేళ అంత తీసి చదువు అది యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే వస్తూ ఉంటుంది వినండి కనీసం చాలు అలాగే శని స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి 
రేవతీ నక్షత్రం రేవతీ నక్షత్రం వారికి రవి అధిపతి ఈ మాసంలో మంచి వార్తలు వింటారు ప్రయాణాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతో పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మంచి ఫలితాలు ఇస్తారు ఈ రవి మీకు ఆరోగ్యం కూడా కుదరబడుతుంది బాగా ఉంటుంది అంత కీలకతీతంగా అంటే మెరుగవుతుంది ఆరోగ్యం చాలా బాగా ఉంటుంది అది సూర్య అష్టోత్తరాన్ని చదువుకోండి చదువుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆదిత్య హృదయం చదువుకోండి అన్నీ కూడా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి మంచిగా ఉంటుంది జీవనం చక్కగా జరుగుతూ ఉంటుంది వీరికి ఈ షష్టగ్రహ కూటమి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఏ బాధలు కూడా లేవు అనేటువంటిది మనం చేసుకుంటూ వీరికి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఒకటి రెండు ఐదు తొమ్మిది తేదీలు ఆది సోమ మంగళ గురువారాలు ఇక్కడ బాగా కలిసి వస్తాయని చెప్పి మనం చేస్తూ భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తూ నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానం లాభస్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో అవి వీరికి కలగజేయాలని చెప్పిన ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన ఆసుకునో భగవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి